竟有此事，岂有此理！云堡主息怒，不知为何妹妹说，少保主和他私定了终身。这婚姻大事自古以来都是父母之命、媒妁之言，家父离世，只好我这个长兄为父，做主过来和云堡主商议此事了。嗯，林公子请放心，此事我一定会妥善处理。老爷，老爷，老爷不好了！少公子留了一封信，又跑了。那你还不赶紧去追？愣在那干什么？这，这个逆子，想把我困在家里，门都没有。不等明年三月三了，现在就要去找胡七美。那丫鬟的口音像是南方口音，我去江南一带找找，肯定能找到。驾！大哥，你来干嘛？云大哥，我刚刚在客栈等我哥的时候，看见你骑马匆忙的经过，我想肯定是有什么急事，所以我追上来看看能不能帮上什么。不用你帮忙，我要去找不弃妹妹。那云大哥知道不弃妹妹在哪儿吗？我不是说了要去找吗？既然是找，当然是不知道在哪儿。那我陪云大哥一起去吧。不用，林大沙，我既然答应娶你，就一定会娶你。你不用这样步步紧逼，又让林玉泉过来找我爹，又是追上来，你这样只会让我越来越讨厌。驾，驾。谢谢云大哥。不要以为我是在关心你，我只不过怕你冻死在这儿，到时候我爹又该打我。嗯，我知道。那。谢谢云大哥。林大哥，从你第一次牵起我的手的时候，我就喜欢上你了。我喜欢你的坦率，喜欢你的真诚，喜欢你那开朗的笑容。我这样对你，你还喜欢我？云大哥，我看得出来，你心里只有不弃妹妹。你对不弃妹妹
是那么那么的好。我总在想，如果有一天，云大哥也能对我那么好，那该多好啊！其实一开始，我对不气妹妹也没有那么好，我也威胁过她，还轻薄过她。我不是一个什么好男人，在我眼里你是。我知道，逼你娶我，这么做很无耻。但我只能这么做，你才会在意到我，云大哥，你能给我这个机会吗？